മലങ്കര സഭയുടെ സൂര്യ തേജസ് മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാനി സഭയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം മെത്രാപോലീത്ത കർമ്മ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിഷ്ഠയും ആർദ്രതയും സമന്വയിപ്പിച്ച മാർത്തോമാ സഭാ പരമാധ്യക്ഷനും ആഗോള സഭാ ഐക്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ശബ്ദവുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലീത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴിന് മാരാമൺ പാലക്കുന്നത് തറവാട്ടിൽ കടോൺ ലൂക്കോസിൻ്റെയും മറിയാമയുടെയും മകനായാണ് ജനനം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ മാർത്തോമ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് വൈദികനായ പി ടി ജോസഫ് എന്ന ജോസഫ് മാർത്തോമ സഭാധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി മറ്റൊരു ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് ഈ ലോകത്തോട് വിട ചൊല്ലി ക്രിസ്തു ശരീരമായിരിക്കുന്ന സഭയെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന തിരുമേനി സഭയുടെ വളർച്ച സഭയുടെ ഒരുമ സഭയുടെ നന്മ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ചിന്തയായിരുന്നു സഭയെയും സമൂഹത്തെയും ഏറെ കരുതലോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന തിരുമേനി അശരണ്ണരുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും പ്രതീക്ഷ ആയിരുന്നു സഭ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്ക് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വം ബലവും വേഗതയും നൽകി സഭയുടെ പാരമ്പര്യം ചരിത്രം ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവശാസ്ത്രം ആചാര്യ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ തിരുമേനിയുടെ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും മാതൃകാപരമാണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ശ്രദ്ധയുള്ള തിരുമേനി വിശ്രമമില്ലാത്ത ധീരനായ ഒരു പോരാളിയെ പോലെ ഗൗരവഭാവങ്ങൾക്കപ്പുറം കരുതലിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആൾരൂപമായി ഇന്നും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീണാൾ വാഴുന്നു ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രാരംഭ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി മൈലം ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമ ഇടവക കൊയറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് സഫ്രകൻ മെത്രാപൂലി തായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവമേ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടേവനെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ വഴി നടത്തിയ കർത്താവെ ജീവനും പുനരുദ്ധാനമാകുന്ന ദൈവമേ അവിടുത്തെ മഹത്വമുള്ള സന്നിധിയിൽ ബലഹീനരാതെ ഞങ്ങളടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ മനോഹരമായൊരു ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു ജനിപ്പാൻ ഒരു കാലം തന്നു ദൈവമേ നിന്നെ അറിയാനൊരു വേദവും നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാനൊരു സഭയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു കർത്താവിൽ വളരുവാനും ഉയരുവാനും നിലനിൽപ്പാനും ക്രിസ്തു എന്ന തലിവുകളും വളരുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയ്ക്കും അനുഭവത്തിനും അങ്ങേക്ക് സ്തുതി അവിടുത്തെ സ്ഥിരസഭയെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നയിച്ച് പോ കടന്നു പോയ എല്ലാവരെയും എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെയും വൈദികരെയും സുവിശേഷകരെയും വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും ഓർത്തി സ്തോത്രം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവെ നിത്യതയോളം പോകുന്ന ആത്മബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്തോത്രം വിശുദ്ധ സ്നാനം മൂലം അങ്ങയുടെ തിരുശരീരത്തോടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ നിത്യതയോളം പോകുന്ന വലിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആത്മസ്വരം എന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ നിത്യത ലാക്കാക്കിയുള്ള യാത്രയിൽ 
ഞങ്ങൾക്ക് അഭയമാകുന്ന ഈ ഭൂമി ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ച ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവും അവിടുത്തേക്ക് മകനുമായ ജോസഫ് മാർത്തോമ തിരുമേനിയ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ഒരു മെത്രാപോലത്തായ സഭയിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ദൈവഹിതം പൂർത്തിയാക്കി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയ തിരുമേനിയ ഓർത്ത് സ്തോത്രം തിരുമേനിയിലൂടെ നിൻ്റെ സഭയും ഈ ദേശവും രാജ്യവും അനുഭവിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കരയറ്റുന്നു അപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിരിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിയമിച്ച കർത്താവേ തിരുമേനിയിലൂടെ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച സ്നേഹ സന്തോഷ സമൃദ്ധമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്ത തിരുമേനിയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും അങ്കുരിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ വഴി നിർത്തിയ ദൈവമേ ആ വലിയ കൃപയിലും തണലിലും ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങളും അടുത്തു വന്ന് പ്രിയ തിരുമേനി ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറവാൻ ഞങ്ങൾ സഭയായി മെത്രാപൊലിത തിരുമേനിയോടും വന്യ വൈദികരോടും വികാർ ജനറൽ അച്ഛന്മാരോടും വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടും സ്നേഹിതരോടും ചേർന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു കൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ തിരു സാന്നിധ്യം കൂടി ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ അവിടത്തേക്ക് മാത്രം തരാൻ നിറയുന്ന ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും കൂടി ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ മരണം കൊണ്ട് ജീവിതം തീരുന്നില്ല എന്നും അത് തുടരുന്നു എന്നും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവമേ നിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നിത്യ ജീവന് വേണ്ടി സ്തോത്രം ആ കൃപയിൽ ഞങ്ങളെയും ചേർത്ത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അയച്ചു വന്ന നിയുക്ത തിരുമേനി എബ്രഹാമാർ സേഫാനൂസ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അനുഗ്രഹമാക്കി ഒരു അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പിതാവായി നൽകിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷകാലം ആരംഭിക്കുന്നു അനുഗ്രഹരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷകാലത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സാഹിത്യ നഫസിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശ്രീ എൻ എം മാധവൻ ഐ എസ് അവറുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെയും ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് അയച്ചു തന്നോട് സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതലും ഈ കൂട്ടായ്മയും അനുഗ്രഹരമായ അനുഭവം ഓർമ്മയിൽ എന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു സമയമാക്കി തീർത്തുതരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു നന്മയുള്ള കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപകോണി ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥന കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കണമേ ആമേ ഈ സമ്മേളനത്തിന് സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നതിനായി സഭാ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി വി സൈമൺ അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സർവ ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർദോമ മെത്രാപ്പുലിത തിരുമേനി സമാദരണീയരായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണവ സഫ്രകൻ മെത്രാപ്പുലിത തിരുമേനി ഡോക്ടർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്റ്റേഫാനോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി എബ്രഹാം മാർ സ്റ്റേഫാനോസ് മെത്രാപ്പുലിത തിരുമേനി ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീ എൻ എസ് മാധവൻ അവറുകൾ വന്യ വികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാരെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ഈ സദസ്സിനെ സമ്പന്നരാക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദന ബെന്യാമിൻ്റെ അകത്തെ ക്രിസ്തു പുറത്തെ ക്രിസ്തു എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പരാമർശം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നാം ആരും തനിയെ നിൽക്കുന്നവരല്ല നമ്മുടെ മേൽ പൂർവിക ഭാരങ്ങളുണ്ട് പൂർവികരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ശരിയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കതിരണിയിച്ച പൂർവ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ നിശബ്ദ സാന്നിധ്യ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഭ സഭയുടെ സജീവത ബാക്കിയുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വയ്ക്കുന്നവരെ കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും പ്രണമിക്കും കാരണം അവർ നൽകിയ സമ്മാനങ്ങളോ സംഭാവനകളോ അല്ല അവരുടെ കയ്യൊപ്പുകളാണ് ആ കയ്യൊപ്പുകൾ കാലത്തിന് മായ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പാദങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം നൽകുന്നത് ഇടുന്ന പാതുകമോ പാദസ്വരമോ അല്ല ആ പാതയിൽ പതിഞ്ഞ പതിപ്പിച്ച പാദമുദ്രകൾ ആണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഉറച്ച നിലപാടുകളാണ് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തോടും ഉറച്ച നിലപാടുകളോടും കൂടെ 
മർത്തോമ സഭയെ നവീകരണ പാതയിൽ ഗജരാജ പ്രൗഢിയോട് ചടുലമായി നയിച്ച ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയെ സഭയും സമൂഹവും ഒരുപോലെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇത് ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി ഒരിക്കൽ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് പുനർജനിക്കാത്തത് ഛായാ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പുനർജനിക്കാനാവില്ല എന്നാൽ പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിച്ചവർ ജനമനസ്സുകളിൽ പുനർജനിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവരെന്നും അമർത്യരായി തീരും മഹാഭാരതത്തിൽ പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മലങ്കര സഭയിലെ അഞ്ച് മെത്രാപ്പൊലിത്താമാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാരാമൺ പാലക്കുന്നത്ത് തറവാട്ടിലെ അഞ്ചാമത് സഭാ മേലധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയെ തിരുമേനി ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും പദവി കൊണ്ടും മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുടെ രാജശില്പിയായി ജനമനസ്സുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും കാഴ്ചയിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും കാര്യനിർവഹണത്തിലും സഭയ്ക്ക് സമാനതകളില്ലാത്ത സാന്നിധ്യം നൽകിയ തിരുമേനി ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ആചാര്യൻ ആയിരുന്നു പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ തായ്വേരുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മലങ്കര സഭയെ നവീകരണത്തിൻ്റെ നവദർശനത്തിൽ വളർത്തി മാർത്തോമ സഭയ്ക്ക് അതുല്യ നേതൃത്വം നൽകിയ തിരുമേനി കാലം ചെയ്തിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ അക്തോമസ് സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തിരുമേനിയുടെ പ്രഭ പ്രബുദ്ധ പ്രൗഢി എന്നും നിലനിൽക്കും സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ ജനപ്രിയനായിരുന്ന തിരുമേനി സഭയുടെ തൂണിലും തുരുമ്പിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യസ്മരണീയൻ ആണ് അഭിമന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ ദീപ്ത സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗത ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷ പദവി പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് മാർത്തോമ സഭയിൽ മലങ്കര സഭയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മാർത്തോമ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയാണ് മഹാമാരിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുടെ ദൗത്യവും പങ്കാളിത്തവും അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്താൽ അഭിഷിക്തനായ ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത വിശുദ്ധിയും വിവേകവും വിനയവും സമ്മേ സമന്വയിക്കുന്ന ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ലളിത ജീവിതവും കഠിനാധ്വാനവും കൈമുതലാക്കി തിരുമേനിയുടെ സജീവ നേതൃത്വം സങ്കീർണതകളും ഒപ്പം സാധ്യതകളും നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാർത്തോമ സഭയെ നവ സ്വാഭാവികതയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മതാതീത മാനവികതയുടെയും സ്വാഭാവിക ആധ്യാത്മികതയുടെയും ആചാര്യനായ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ തൻ്റെ മുൻഗാമിയായ മലങ്കര സഭയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം മാർത്തോമ യശ ശരീരനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത ഇവിടെ പാവന സ്മരണകൾ പങ്കിട്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയെ ഏറെ ഭക്തി ആദരവോടുകൂടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും മലയാളത്തിലെ ജീനിയസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്ത ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും നിരൂപകനും ചിന്തകനുമായ ശ്രീ എൻ എസ് മാധവൻ ഐ എ എസ് അവറുകളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമയിൽ തത്സമയം എന്ന പങ്ക്തിയിലൂടെ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന സാറിൻ്റെ സാറിനെ നാം വായനയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഹിഗ്ഗുറ്റ ലത്തൻ ബത്തേരിയിലെ ലുത്തിനിയകൾ തിരുത്ത് വൻമരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ തുടങ്ങി ധാരാളം ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ എസ് മാധവൻ സാർ ഹിഗ്ഗുറ്റ 
പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന പുസ്തകം ആയിരുന്നു അതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ പള്ളി വികാരി ഫുട്ബോൾ പ്രിയനായ ഗീവർഗി സച്ചൻ നമ്മിൽ ആന്തരികമായി നടക്കുന്ന ആൾമാറാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കാരവും പുരോഹിത സങ്കല്പത്തിൻ്റെ തിരുത്തുമായി നിലകൊള്ളുന്നു എറണാകുളം സ്വദേശിയായ എൻ എസ് മാധവൻ സാർ തൻ്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഐ എ എസ് ലഭിച്ചു ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് വരെ ബീഹാർ കേഡറിൽ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ബീഹാറിലെ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലം അത്രയും ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എഴുത്തുകാരൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദാർശനിക ഭാവങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും സമകാലിക സംഭവങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയനായ ശ്രീ എൻ എസ് മാധവൻ സാർ മഹാമാരിയിൽ മാറുന്ന ലോകം ജീവിത ശൈലി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തും നമ്മുടെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചില ഓർമ്മകളുടെ അയവുറക്കിൽ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തോടുള്ള പുത്തൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാകണം എന്ന നിലയിലാണ് വിഷയാസ്പദ പഠനം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് രാജ്യ രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ പത്ര സാമൂഹ്യ മാധ്യമ പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ സൗമ്യ മിത ഭാഷയായ ശ്രീ എൻ എസ് മാധവൻ അവരുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ നവ അഭിഷിക്തരായ ഏഴ് മാൽപ്പെട്ടക്കാരിൽ സീമന്ത ഇടയനാണ് അഭിവന്യ എബ്രഹാം ആർ സ്തേഫാനോസ് മെത്രാപൊലിത ഒരു ശമാശനായി ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിയോസിയോസ് മെത്രാപൊലിത്തയോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഖഷീഷ പട്ടം സ്വീകരിച്ച് കോട്ടയം സോഫിയ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ എഫ് എഫ് ആർ ആർ സിയിൽ എം ടി എച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉപരിപഠനവും ഇടവക ശുശ്രൂഷയും പട്രിസ്റ്റിക് തിയോളജിയിലും പട്രിസ്റ്റിക് ഗ്രീക്കിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയിൽ അധ്യാപകൻ പൂനെ പേപ്പൽ സെമിനാരിയിൽ ഡി ടി എച്ച് പൂർത്തിയാക്കി വരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്യൂമിനിക്കൽ റിലേഷൻസ് സെക്രട്ടറിയായി എക്യൂമിനിക്കൽ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ മിതത്വവും ലാളിത്യവും ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന തിരുമേനിയിൽ ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിയോറിയോസ് മെത്രാപൂലിത്തയും ഗുരു നിത്യചൈതന്യയും യതിയും ഒരുപോലെ സമന്വയിക്കുന്ന മുഖം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എ ബി ഷമ്മാശൻ എന്ന പേരിൽ മാർത്തോമ സഭയിലെ ധാരാളം യുവപട്ടക്കാരുടെ ആത്മ സ്നേഹിതനായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനി ഈ നവംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക പതിരാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാ സഭയും സമൂഹവും കാത്തിരിക്കുന്ന തിരുമേനിയെ എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സസന്തോഷം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും മലങ്കര മാർത്തോമ സഭയുടെ സഫ്രകൻ മെത്രാപൊലിത്തായും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനും മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ്റെ മുഖ്യ കാര്യദർശിയും സൗഹൃദ സമ്പന്നനുമായ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണവ സഫ്രകൻ മെത്രാപൊലിത്ത തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ സന്മനസ്സാണ് ഈ സമ്മേളനം കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഇത്ര ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഇടയായി തീർന്നത് അഭിവന്യ തിരുമേനിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീലിറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചതിലുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിച്ച് ആരംഭം കുറിച്ച അഭിവന്യ 
ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണമാ സഫറകൻ മെത്രാപുലിത്ത തിരുമേനിയെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്റ്റെഫാനോസ് തിരുമേനി സഭയ്ക്ക് നൽകുന്ന നേതൃത്വത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അലഹബാദ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കാർഷിക സർവകലാശാല ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി തിരുമേനിയെ ആദരിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സീനിയർ വികാരി ജനറൽ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ഈശ മാത്യു അച്ഛൻ കെ വൈ ജേക്കബ് അച്ഛൻ വന്യ വികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലക്കാരായി ക്ലർജി ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസി കെ ഫിലിപ്പച്ചൻ ആത്മായ ട്രസ്റ്റി രാജൻ ജേക്കബ് സാർ രണ്ടുപേരെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനവും ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയും വികാരി ജനറാളുമായ കെ വൈ ജേക്കബ് അച്ഛനും അതോടൊപ്പം ഈ കൊട്ടാരക്കര മാർത്തോമ ജൂബിലി മന്ദിരത്തിൻ്റെ സൂപ്രണ്ട് റവറൻ ഷിബു സൗമേൽ അച്ഛനും സംയുക്തമായിട്ട് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠതയും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ട്രഷാർ തോമസ് കുട്ടി സാർ എന്നിവരെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് മൈലൻ ക്രിസ്തോസ് മാർത്തോമ ഗായക സംഘവും കുണ്ടറശാല മാർത്തോമ ഗായക സംഘവുമാണ് രണ്ട് ഇടവക ഗായക സംഘ അംഗങ്ങളെയും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ മുൻ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായും വിവിധ ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ച അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപുലിത്ത തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായ ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മണ്ഡല അംഗങ്ങൾ വിവിധ ഉത്തരവാദിത്ത സമിതികളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപുലിത്ത തിരുമേനിയുടെ സഹോദരൻ ലൂക്കോ ചായൻ സഹോദരിമാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം നമുക്കുണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തക പ്രവർത്തകരായ അംഗങ്ങളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയെ കാലോചിതമായി നയിക്കുന്ന സഭയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മെത്രാഫുലിത ശാന്തഗംഭീരമായ നേതൃത്വം കൊണ്ട് നവീനമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടും സഭയെ നയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാഫുലിത തിരുമേനി ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ പ്രഭ പോലെയും പലരെ നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയും എന്നും എന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബർണബ സഫർഗൻ മെത്രാപുരത്ത തിരുമേനി അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്റ്റെഫാനോസ് തിരുമേനി അഭിവന്യ ഡോക്ടർ എബ്രഹാമ സ്റ്റെഫാനോസ് മെത്രാപൊലുത്ത തിരുമേനി ഇന്ന് സ്മാരക പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എൻ എസ് മാധവൻ ഐ എ എസ് വികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാർ 
సభా సెక్రటరీ రెవరెండ్ సివి సైమన్ వైదిగా ట్రస్టీ రెవరెండ్ మోహన్ సికే ఫిలిప్ అల్మాయ ట్రస్టీ శ్రీ రాజన్ జేకబ్ బహుమాన్యరాయ అచ్చన్నారే బాలకున్నత కుటుంబ అంగంగలే ప్రియముల సభా కౌన్సిల్ అంగంగలే ప్రియముల భద్రాసన కౌన్సిల్ అంగంగలే సహోదరిమారే సహోదరిమారే స్నేహితరే ఎల్లావర్కూ ఎండే స్నేహ వందనం భాగ్యస్మరణీయ డాక్టర్ జోసఫ్ మహాత్మ మిత్రాపురిత తిరుమేనియుడే രണ്ടാമത് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് വരുവാൻ ഈ മന്ദിരം ചാപ്പൽ വേദിയായത് സന്തോഷകരമാണ് തിരുമേനിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് തിരുമേനിക്ക് ഈ മന്ദിരത്തോടും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ഹൃദ്യമായ ബന്ധം തിരുമേനി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് വിശേഷാൽ മന്ദിര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിലും ക്യാമ്പസ് ഹരിതാവ് ആക്കുന്നതിലും തിരുമേനെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും നേതൃത്വവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിരുമേനയുടെ ശുശ്രൂഷാ വേളയിൽ അനേക പ്രാവശ്യം തിരുമേനി ഈ മന്ദിരത്തിലെ വരികയും മന്ദിരത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കാണുന്നതിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും മന്ദിരത്തിൻ്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ച് തിരുമേനിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനും എൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരുമേനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇന്ന് മന്ദിരത്തിൽ പാർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എവരും ഓർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൊട്ടാരക്കര പ്രദേശത്ത് ഇപ്രകാരം ഈ മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിപ്പാണ്ട് കൊണ്ട ഇടയായതും ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നത്രേ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഇടവുകളെയും ഇടവിലുള്ള അംഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് കാണുവാണ്ട് കോണം തിരുമേനി വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നതും അതിന് പല സന്ദർഭങ്ങൾ തിരുമേനി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നതും തിരുമേനി ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ തിരുമേനിയെ വന്ന് കാണുവാണ്ട് കോണം വിവിധ ഇടവുകളിന് ആളുകൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നതുമെല്ലാം ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത വിധം സമന്വിതമായ വിശ്വാസ പൈതൃകത്തോടും അക്ഷീണമായ കർമ്മകുശലതയോടും കൂടി അജയമായ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തോടും പ്രക്ഷോഭിതമായ ഇച്ഛാശക്തിയോടും കൂടി ഇരുപത്തി ഒന്നാം മാർത്തമ്മയായി മലങ്കര മാർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയെ നവ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തിരുമേനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്തമ്മ തിരുമേനി വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലും മലങ്കര മാർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഇന്നും അസ്തമിക്കാത്ത ഇടയ വെളിച്ചമായി നിൽക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അനുസ്മരണ മീറ്റിംഗ് ശ്രോതാക്കളെ സൃഷ്ടിപരമായ ക്രിയാത്മകമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നത് ഞാൻ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു മലങ്കര സഭാ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഈറ്റിലമായ മാരാമണ്ണിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ജനിച്ച തിരുമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആറ് പതിനാറ്റിനകം ഷെമാസ് റംബാൻ എപ്പിസ്കോപ്പ സഫർഗ മെത്രാപുരത്ത മെത്രാപുരത്ത എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയ നേതൃത്വം സഭയ്ക്ക് പുതു ചൈതന്യവും നവദിശാബോധവും നൽകി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും തർക്കമില്ല മലങ്കര മാർത്തമ്മ ശ്രീയാൻ സഭയ്ക്കും മതേതര മേഖലകൾക്കും സഭയ്ക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ആദര ശുശ്രൂഷാ രംഗങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള സെ നേതൃത്വമാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അഖില ലോക സഭാ കൗൺസിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചർച്ചസ് ഓക്സിലറി ഫോർ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയ സമുന്നത എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരുമേനി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ എക്കാലവും എല്ലാവരും സ്മരിക്കും എന്നതിനും സംശയമില്ല തിരുമേനിയുടെ എൺപതാം ജന്മദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച സ്നേഹകരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 
നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾ ഇന്നും അനേകർക്ക് തങ്ങളുടെ കനൽ അനുഭവങ്ങളിൽ കുളിരായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട് തിരുമേനി കർമ്മകുശലതയുടെ ഒരു ആൾ രൂപമായിരുന്നു ഏത് കാര്യത്തിലും ഇടപെടുവാനുള്ള തിരുമേനിയുടെ ധീരോത്തദാത്ത ശൈലി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും തിരുമേനിയെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സഭയിലെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളപ്പോൾ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനഡിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ ക്രമീകരിച്ച് നൽകാം എന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ മാതൃക മാതൃകൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം സഫർഗൻ മിത്ര പോലത്തായി എന്നെ നിയോഗിച്ചതും തിരുമേനിയായിരുന്നു എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പോകുവാൻ മാത്രം ഡോക്ടർമാരെ അനുവദിച്ചതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിലും ഞാൻ തിരുവല്ല പൂലാത്തിനിൽ പോയായിരിക്കും സഫർഗൻ മിത്ര പുലത്തായ നിയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് തിരുമേനി പറയുകയും തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ആ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുകയും ഒരു രാത്രിയല്ല രണ്ട് രാത്രി പുലാത്തിന് താമസിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തത് ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തിരുമേനിയുമായുള്ള പ്രവർത്തന രംഗത്തിലെ ബന്ധത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു മലങ്കര മാർത്തമ്മ സിറിയാനി സഭയുടെ അമരക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം മാർത്തമ്മയായി മാർത്തമ്മ സഭയുടെ എസ് എസ് എ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഉയർത്തുവാൻ സാധിച്ച ശ്രേഷ്ഠയുടേനാണ് തിരുമേനി ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടും ആജ്ഞാശക്തി കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു തിരുമേനി അചഞ്ചലമായ നിലപാടുകൾ ധീരമായ ഇടപെടലുകൾ ഉറച്ച കാൽവയ്പുകൾ എന്നിവ തിരുമേനിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രവാചക തുല്യമായ ഇടപെടലുകൾ സഭാസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല എക്യുമനിക്കൽ രംഗങ്ങളിലും മത സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും മതേതര സമൂഹത്തിലും തിരുമേനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള എക്യുമനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ ചുമതല പലപ്പോഴും തിരുമേനിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തെ ശാന്തമായിട്ടും ധൈര്യമായിട്ടും നേരിടുന്നതിനായിട്ടും പ്രയാസങ്ങളിൽ നീക്കുമ്പോക്ക് കണ്ടെത്തി അത് നൽകി സ്ഥാപനത്തെ എക്യുമനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ്റെ കോണം തിരുമേനി നൽകിയതായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചരിത്രത്തുള്ളവായിട്ടുള്ള ആപൽഘട്ടങ്ങളെ ഔചിത്യത്തോടെ അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ട തിരുമേനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ രോഗം അപകടം ആപത്ത് പ്രകൃതിക്ഷാപം വേർപാട് എന്നിങ്ങനെ പല പ്രയാസങ്ങളിരിക്കുന്നവരെ ഏത് തിരക്കുകളുടെ മധ്യത്തിലും സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ആശ്വാസം പകരുന്നതിനും തിരുമേനി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പലപ്പോഴും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പൂലാത്തിനിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ കുറിച്ച് പോകേണ്ടതായുള്ള സ്ഥാനത്ത് പോകുവാൻ്റെ കോണ്ടവും തിരുമേനി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നത് ചരിത്ര സാക്ഷ്യമാണ് സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം വിശാല ദർശനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിനും ഒരു മതാചാര്യൻ എന്ന നിലയിൽ ആശ്വാസം പകരുന്നതിനും തിരുമേനി സമയം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു തെറ്റുകൾ അകപ്പെടുന്നവരെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ തിരുത്തുന്നതിനും തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഉദാര മനസ്സ് തിരുമേനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഇത്തരണത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ സാധ്യമാകുന്നതിന് വിഭവ സമാഹരണവും സ്വത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്വരുക്കൂട്ടലുകളും ആവശ്യമാണ് എന്നത് തിരുമേനി വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഭദ്രാസന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ സഭയെ വളർത്തുന്നതിനും 
കൂടുതൽ വിഭവശേഷി കണ്ടെത്തുന്നതിനും തിരുമേനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ പറയുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കോഴഞ്ചേരിയിലുള്ള ഹെർമിറ്റേജ് പമ്പയോരം എന്ന ജീവിത സായന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം തിരുവല്ല എസ് സി സെമിനാരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച നവതി ബ്ലോക്ക് തിരുവല്ല ചേമാൻസ് റോഡിൽ നിന്നും എസ് സി എസ് ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള പുതിയ കവാഡ് പുതുതായി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നിവ അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ ശ്രമഫലമായി സാധ്യമായി തീർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നത് ഈ സഭ ഓർക്കുന്നു ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം അവധാനതയോടെ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും തിരുമേനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അലസത എന്ന പദം തിരുമേനിയുടെ ജീവിത നിഖണ്ഡുവിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം തിരുമേനി ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കും മൂന്നരയ്ക്കും ഒക്കെയാണ് വന്നതായുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകൾ എല്ലാം വായിക്കുന്നതിനായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായിട്ടും മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടും നേരിൽ പോയി കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ട് നേരിൽ പോയി കണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടും എല്ലാം തിരുമേനി സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ് തിരുമേനിയുടെ ദീർഘദർശനത്തിൻ്റെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും ആർജവത്വമുള്ള നേതൃപാഠവത്തിൻ്റെയും ഫലമായി തിരുമേനി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഭദ്രാസനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായ അഭിവൃദ്ധിയും തിരുമേനിയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ടായ പുരോഗതിയും കാലം സ്മരിക്കപ്പെടും മനുഷ്യർ കേവലം സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളായി തീരാതെ സാഹചര്യങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തവർ എടുത്തുന്നവരാകണം എന്നത് തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചു ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് തിരുമേനി പറയുന്നതായുള്ള ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നു അത് മനുഷ്യൻ കേവലം സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളായിട്ട് തീരരുത് പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവരായിട്ട് തീരണം എന്നത് തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ച ഒരു വസ്തുതയാണ് പുത്തൻ മാനവികതയ്ക്കായി സഭയും സമൂഹത്തെയും വാക്കിലൂടെയും തൻ്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെയും നിരന്തരം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭാപിതാവായിരുന്നു തിരുമേനി മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വികലമാക്കപ്പെട്ട മുഖങ്ങളല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖം ദർശിച്ചതുപോലെ നമ്മലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം ലോകം ദർശിപ്പാനും ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം നീക്കുവാനും കഴിയണമെന്നും തിരുമേനി നിരന്തരം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഉള്ളിലുള്ള വെളിച്ചമാണ് ഏറെ ദീപ്തമാകേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകലം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് ഇടയാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപരത്വ ബോധം അകറ്റി നമ്മൾ എന്ന ദർശനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഈ പരിണാമമാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വികലമാക്കപ്പെട്ട മുഖങ്ങൾ ഇന്ന് സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നതായുള്ള സ്ത്രീത്വം വെറുപ്പിൻ്റെ ഭാഷ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള മനുഷ്യക്കുരുതി തിരുവനന്തപുരം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇവയെല്ലാം അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്വന്തം ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുവാനായി അവരുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് പ്രാകൃതം എന്നല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാകുവാനായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം എത്രയോ പ്രസക്തമാണ് അന്ധവിശ്വാസത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ക്രമമാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം പാരസ്പരികയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നിലനിൽപ്പും പ്രകൃതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പും സാധ്യമാകണം മാരാമണ്ണിൽ മരത്തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ദൈവം മേഘാ പ്രവാചകനിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട നീതിയും ന്യായവും ദയാ തൽപരതയും താഴ്മയിലുള്ള നടപ്പും വർത്തമാനകാലത്തും സഭാ ഗാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തിരുമേനി ആഗ്രഹിക്കുകയും തൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ആവർത്തിച്ച് ആഹ്വാനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തി കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യം പ്രിയരെ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തമ്മ മെത്രാപ്പുൽത്തയുടെ ജീവിതവും സാക്ഷ്യവും സംഭാവനകളും ദർശനവും ജീവിതപാഠങ്ങളും 
നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉണർവും ചൈതന്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ഈ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി കുണ്ടരാശാലി മാർത്തോമ ഇടവക കൊയറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
മലയാളത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ചെറുകഥാകൃത്വം നോവലിസ്റ്റുമാണ് ശ്രീ എൻ എസ് മാധവൻ സാർ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചെറുകഥകൾ എന്ന സാഹിത്യ വിഭാഗത്തെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ കഥാകൃത്തുകൾ ഒരാളായി എൻ എസ് മാധവൻ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ എറണാകുളത്ത് ജനിച്ചു മഹാരാജാസ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനിയാസ് കോളേജ് കേരള സർവകലാശാല ധനശാസ്ത്ര വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഐ എ എസ് ലഭിച്ചു കേരള സർക്കാർ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഓടക്കുടൽ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ അവാർഡുകൾ മികച്ച ഒറ്റ കഥകൾക്കുള്ള മൾബറി പത്മരാജൻ വി പി ശിവകുമാർ സ്മാരക കേളി തുടങ്ങിയ അവ അവാർഡുകൾക്ക് പുറമെ ദില്ലിയിലെ കഥാ പ്രൈസിനായി മൂന്ന് തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ വാഗ്മിയും ചിന്തകരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ എസ് മാധവൻ അവറുകളെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു പരമാധന്യായ മോഷകൻ ഡോക്ടർ തിയഡിയസ് പാൾ തോമ മെട്രോപോളിറ്റൻ റൈറ്റർ അഭിനൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ബാർണബാസ് ഇസ് ഗ്രേസ് അബ്രഹാം മാർ സ്റ്റെഫനോസ് മെട്രോപോളിറ്റൻ എന്നെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച ഫാദർ സൈമൺ വേദിയിലെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ സദസ്സിലെയും വൈദികർ വിശ്വാസികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയൊരു ബഹുമതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മലങ്കര മാർത്തമ്മ സിരിമ സിരിയൻ ചർച്ചിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാലം ചെയ്യുന്നതുവരെ ആത്മീയ നേതാവായ അഭിവന്ദനായ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മാർത്തോമ മെട്രോപോളിറ്റൻ്റെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും അതിന് അവസരം തരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ ബഹുമതിക്ക് ഞാൻ വളരെ കൃതജ്ഞനാണ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമയുടെ ജീവ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എത്ര ശോഭനീയമായിരുന്നു എന്നും ആ ജീവനാന്തം അദ്ദേഹം യോജിപ്പിന് വേണ്ടി ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി മുറിവെറുപ്പുകളില്ലാത്ത സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ യോജിപ്പിന് വേണ്ടി എക്യുമിനിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അഗ്രഗണ്യനായി ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ലോകത്തിൽ അശാന്തിയും അസമാധാനവും വെള്ളയാടിയിരുന്ന വലിയ കലാപഭൂമികളായിരുന്ന ഈസ്റ്റ് തൈമൂർ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ പ്രസരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതിൽ കുറേയൊക്കെ സഫലമാവുകയും ചെയ്തു അത്തരം ഒരു മഹദ്വേദ്യയുടെ അനുസ്മരണത്തിനായി എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ വളരെയധികം കൃതജ്ഞനാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഫാദർ സൈമൺ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മഹാമാരിയിൽ മാറുന്ന ജീവിതശൈലിയും ലോകവ്യവസ്ഥയും ഇത് വസതി വളരെ ഔചിത്യം നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ 
ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ഒരു ഉചിതമായ വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അഭിവന്ദ്യ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഡോക്ടർ മാർത്തോമ കാലം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ മഹാമാരി എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടന്നു പോയത് എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ബോധ്യമാണ് മാനവ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിക്കൊപ്പം തന്നെ അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് എന്നും മഹാമാരികളുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിൽ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് നാം വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വന്ന പലതരത്തിലുള്ള മഹാമാരികളുടെ ഭീഷണ പ്രകോപത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അന്നത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മാർ ഒറേലിയസ് ആൻറ്റീണിയൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് ഭീഷണമായ പ്ലേഗിൽ റോമിലെ പകുതിയിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചത് പിന്നീട് അതൊരു തുടർക്കഥയായി അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഭീകരമായ ഒരു പ്ലേഗ് ഉണ്ടായി ആ പ്ലേഗിലും റോമ നഗരത്തിലെയും റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെയും വളരെയധികം ആളുകൾ മരണമടയുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം യൂറോപ്പ് ലോകം കാണുന്ന വലിയൊരു പ്ലേഗ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജസ്റ്റീനിയൻ റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള മഹാമാരികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇല്ല എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാമാരികളെല്ലാം യൂറോ കേന്ദ്രീതമായിരുന്നു എന്നും യൂറോപ്പിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ന ആയിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ യൂറോപ്പ് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്ലേഗ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് തൊട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് കരിമരണം എന്ന പേരിൽ അറിഞ്ഞപ്പെടുന്ന ഒരു ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യയെ തുറച്ചു നീക്കിയ ഒരു ഭീകരമായ പ്ലേഗാണ് ഈ പ്ലേഗ് ഇന്നും യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പാടുകളാണ് വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലേഗിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഇന്ന് കോവിഡ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയോ അതുപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ബ്ലാക്ക് പ്ലേഗ് ജനജീവിതത്തെ അതിനുശേഷം മാറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് യൂറോപ്പിന് വെളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചൈനയിലേക്ക് പ്ലേഗ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ പ്ലേഗ് വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്ലേഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സമിതിയെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിയമിച്ചു ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാമാരി മാരികളുടെ നിവാരണത്തിന് അന്ന് മുതൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കോവിഡ് വരെയുള്ള പ്രാരംഭിക നടപടികളുടെ നടപടികളുടെ ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അകലം പാലിക്കുക ശവശരീരം മറ മറിവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ തുടങ്ങി ആധുനിക കാലത്ത് മഹാമാരിയിൽ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന ഓരോ വിപത്തുകളെയും അതിനെ നിവാരണം ചെയ്യാൻ അതിനെ പ്രതിരോധം ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ പ്ലേ കമ്മീഷനാണ് ആധുനിക കാലത്ത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 
വലിയ തോതിൽ ചെറിയ തോതിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിൽ പ്ലേഗ് ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് തൊ എൺപത് വർഷങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അതിനുശേഷം ഈ രോഗത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ മറന്നു കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അധികം കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ സൂരത്തിൽ ഭീഷണമായ പ്ലേഗ് ഉണ്ടാവുകയും മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു ആ കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം അതിനുശേഷം സൂരത് പുനർനിർമ്മിച്ചു അത് ഇന്ന് വളരെ വലിയൊരു ആധുനിക നഗരമാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഉത്കർഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ചയെ തടയാൻ മഹാമാരികൾക്ക് സാ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് സൂരത്തും ലണ്ടനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലെ കരിമരണത്തിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളമുള്ള ലണ്ടനിലെ ആളുകൾ ഓടിപ്പോവുകയോ മരിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ലണ്ടൻ ഇന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ലണ്ടൻ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടൻ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ശീലങ്ങൾ ഈ മഹാമാരി ഞാൻ ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ മഹാമാരിയുടെ അതിലേറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ട് മനുഷ്യ വർഗത്തെ വേട്ടയാടിയിട്ടുള്ള മഹാമാരി പ്ലേഗാണ് ഈ മഹാമാരിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു വലിയ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെയും മറ്റ് നിഷേധമാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ കാണാവുന്നതും എന്നാൽ നിതാന്ത ആവശ്യകവുമായ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ടായത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വെനീസിൽ വെനീസിൽ ഒരു കപ്പൽ വന്നെടുത്തപ്പോൾ ആ നഗരത്തിലെ മേധാവികൾ കപ്പലിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കപ്പൽ വരുന്നത് പ്ലേഗ് ബാധിത മറ്റ് പ്ലേഗ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പം അവരെ നാൽപ്പത് ദിവസം കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിലുള്ള പേരാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ അപ്പം ഈ എല്ലാത്തിനും ഈ മഹാമാരികളും അതിൻ്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനും ഒരു ദീർഘമായ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇതത്ര പുതിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല മനുഷ്യരാശി എന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നേരിടാനുള്ള പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നിവാരണ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലേഗിൻ്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്ലേഗ് പോലെ തന്നെ മനുഷ്യജീവൻ അയാൾ അപായപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു രോഗമാണ് കോളറ അല്ലെങ്കിൽ വിശൂചിക കോളറയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്ലേഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഇത് മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോളറ ബാധിച്ചിരുന്നത് മിക്കവാറും പാവങ്ങളെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മരണനിരക്കും വളരെ അധികമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോളറ കൊണ്ട് നാ ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നും അതിലേതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തോളം പേർ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മഹാമാരി കേരളത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചിതമായിട്ടൊരു മഹാമാരി സ്മോൾ പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മസൂരിയാണ് അത് ഈ മസൂരിയുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം യൂറോപ്പായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി വടക്കൻ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ അവിടേക്ക് ആ രോഗം കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ എത്തി 
ഈ വസൂരിക്കെതിരായി ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ വരെ ഇന്ത്യയെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു രോഗമായിരുന്നു എന്നാൽ എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ഇതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിൽ ലോകം മുഴുവൻ വിജയിച്ചു ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി കഴിവ് ഇനി അടിപ്പെടുത്താൻ മഹാമാരികൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അർപ്പിച്ച് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ച ഒരു വലിയ രോഗമായിരുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലു അതിൽ ഇന്നേക്ക് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് വരുന്നതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സ്പാനിഷ് ഫ്ലു എന്നറിഞ്ഞപ്പെട്ടിരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ പിടിയിലായിരുന്നു ഉദ്ദേശം നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ രേഖകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലാണ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ മഹാകവിയായിരുന്ന സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി അദ്ദേഹം നിരാല എന്ന പേരിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഗംഗാനദിയിൽ ശവങ്ങൾ മാത്രമൊഴുകുന്നത് കണ്ടു നിരാല മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യാപിതാവും ഭൃത്യനും നഷ്ടപ്പെട്ടു അത്ര ഭീകരമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അവരവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്ന യൂറോപ്യൻ പട്ടാളക്കാർ കൂടിയാണ് എന്നായിരുന്നു വിചാരം പിന്നെ ആധുനിക കാലത്ത് വന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പടർന്ന എയ്ഡ്സ് മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒടുവിലാണ് ഈ ഒരു വലിയ മഹാമാരികളുടെ മാനവ പുരോഗതിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് മഹാമാരികളുടെ വലിയൊരു പരമ്പരയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് കോവിഡ് ഇത് മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അമേരിക്കയിലും മറ്റും ശവശരീരങ്ങൾ അടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴികൾ നിർമ്മിച്ച് അതിൽ ശവമടക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വലിയ നടപടി വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ ഉണ്ടായി അത് എത്രത്തോളം മാനവീകമാണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ട്രയാജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കകളുടെ ക്ഷാമം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ക്ഷാമം തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ട്രയാജിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ആര് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ തഴയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പാവങ്ങൾ മാത്രമല്ല വർദ്ധിക്കുമുള്ളവരും കൂടിയാണ് കാരണം പിന്നീട് രാജ്യത്തിന് പിന്നീട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആര് ഗുണം ചെയ്യും എന്നൊരു ചിന്ത വച്ചുകൊണ്ട് ട്രിയാജിലൂടെ രോഗികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരെ ചികിത്സിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിധിയുടെ ബലത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദയനീയ ദൃശ്യം കൂടി ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടും പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിലും അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലും കാണാൻ ഇടയായി ഇറ്റലിയിൽ കിടക്കകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശുപത്രി കിടക്കകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം പരിഷ്കൃതമെന്നോ അപരിഷ്കൃതമെന്നോ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഈ രോഗം ലോകമെമ്പാടും പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു 
ഈ രോഗം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഞാൻ വിയറ്റ്നാമിലെ ഹോജി പിൻ നഗരത്തിന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്നു ആ ദിവസമാണ് തായ്ലൻഡിലും ആദ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിമാനം വരുന്നത് ബാങ്കോക്ക് എയർപോർട്ട് വഴിയാണ് ബാങ്കോക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം തായ്ലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കോക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നാല് മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അതിനിടയിൽ വലിയൊരു ദൃശ്യം അതുവരെ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത വലിയൊരു ദൃശ്യം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു മുഖം മൂടി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ പരസ്പരം ചോദിച്ചു ഇത്തരത്തിലൊരു മാസ്ക് സാർവത്രികമായി ധരിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി ഇന്ത്യയിൽ എന്നെങ്കിലും നടപ്പിലാവുമോ അത്രയ്ക്ക് പൗരബോധം ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഇത് കഴി പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കുക ലോകം എല്ലാവരും ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാറി മറിയുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് നമ്മൾ ലോക ഈ മഹാമാരി അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചടച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് എന്നാണ് കണക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അതായത് ഏതായത് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം ജന ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഈ രോഗം പല രീതിയിലാണ് വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുക വ്യക്തി ജീവിതത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ബാധിച്ചത് അത് പാശ്ചാത്യരിയാണ് നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അവരുടെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൈ കൊടുക്കുക എന്നൊരു മര്യാദ ഉണ്ട് ഈ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ സൗഹൃദ സൂചന അത് ലോകമെമ്പാടും ഇല്ലാതായി അതിന് പകരം പഴയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നമസ്തയിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി പിന്നെ അവർ കയ്യിൻ്റെ മുട്ടുകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വളരെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ തലത്തിൽ ഈ രോഗം ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇത് വ്യക്തികളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനം കൊണ്ട് വ്യക്തികളെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തരത്തിൽ അത് ബാധിച്ചു ഒന്ന് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ശാരീരിക വ്യായാമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അടച്ചു കൂട്ടി വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആളുകളുടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ ശരീരഭാരം ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വർദ്ധിച്ചു മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളുടെ വർദ്ധിച്ചു ശരീരഭാ ഭാരമല്ല വർദ്ധിച്ചു മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളുടെ ശരീരഭാരം വർദ്ധിച്ചു മാനസികമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം കാണണം ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഊർജം നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഊർജമാണ് ഈ സമൂഹ ജീവിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ രോഗമാണ് അതിന് കാര്യമായ മാനസിക ആഘാതങ്ങളുണ്ടാകും അത് അത് കാരണം മനോവ്യഥ ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ൻ്റെ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ അംശത്തെയും ഇത് ബാധിച്ചു ഭക്ഷണത്തെ ബാധിച്ചു കാരണം വളരെ ചിട്ടയോടു കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ അത് അതിൻ്റെ താളം മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു ഏതാണ്ട് പരിഷ്കര 
രാജ്യങ്ങളിൽ വീടിൽ അടുപ്പ് പുകയാത്തൊരു സ്ഥിതിയായി സർക്കാർ അനുവദിക്കാൻ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ഡെലിവറിക്കാരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു തലമുറ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തെ ബാധിച്ചു നിദ്രയെ ബാധിച്ചു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ദൈനിക റൂട്ടീൻ തന്നെ തകർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഉറക്കവും വേണ്ടത്ര ഉറക്കവും അതിനുശേഷം സമയത്തിന് ഉണരുക തുടങ്ങിയ സമയനിഷ്ഠകളെല്ലാം തെറ്റി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സമീപകാല ജീവിതത്തിന് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്ത ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചത് മനുഷ്യ സ്ത്രീകളാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇന്ത്യയിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കണക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ആണുങ്ങൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് എൺപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഏതാണ്ട് നാലരട്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പേരിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയാലും അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി വളരെ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പഠനങ്ങളാണ് കോവിഡ് സമയത്ത് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗാർഹിക ആക്രമം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു നാല് ചുമരുകൾക്കകത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മുൻഭാവന നമ്മൾ ഭാവ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ ഐക്യത്തോടും മുൻപെങ്ങും കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രൈവസിയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സസുഖം വാഴേണ്ട കുടുംബങ്ങളിൽ ആക്രമണ പ്രവണത ഉണ്ടായി എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായും രോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കാരണം ഈ രോഗം ശ്വാസകോശത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നു മനസ്സിനെ വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ നാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് പെരുമാറാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാണ് കോവിഡിൻ്റെ പിടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ഇൽ പതിനഞ്ച് മാസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ മുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇതിന് പകരം വച്ചത് ഓൺലൈൻ പഠനമാണ് ആധുനിക ടെക്നോളജിയാണ് ആധുനിക ടെക്നോളജി പ്രാപ്തമാണെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലോ കാശിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ള കാശില്ല ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു കല്ലിൻ ചുമരുമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ അവർക്ക് ഭാവി ശോഭനീയമായേനെ പക്ഷെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിലൂടെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ നശിച്ചു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ യൂണിസെഫിൻ്റെ പഠനമാണ് ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി 
വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെയോ വിവരം ലഭിക്കണം അതാണ് ഗോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് സിലബസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ കോവിഡിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച് കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറവ് വിജ്ഞാനമേ അതായത് ഒരു വർഷം പഠിക്കേണ്ട പ്രാ പ്രാപ്തമാകേണ്ട കണക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറവുള്ളതായി കണ്ടു ഇത് വായനയുടെ കാര്യത്തിൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഏതാണ്ട് ഇതേ സംഖ്യ വരുന്നു അപ്പം ഈ ഏത് രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കോവിഡ് കാലത്ത് നടന്നെങ്കിലും ആ വിദ്യാഭ്യാസം ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല ഇനി അധ്യാപകരുടെ സ്ഥിതി എടുത്തു അധ്യാപകരെ ബി എഡ് കോളേജുകളിലും മറ്റും അധ്യാപകന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആർക്കും ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള യാതൊരു പരിശീലനവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് പുസ്തകം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ചോക്ക് ഡസ്റ്റർ ഇതിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രാവീണ്യം അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ഓൺലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപക്വത അതിൻ്റെ ഒരു താളം തെറ്റൻ അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാല്യം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിന് രണ്ടു വർഷം എഴുതി തള്ളുകയാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഈ പണിസ്ഥലത്ത് പോയാൽ പണിസ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായി ഈ ഇടിവിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ഒഴിച്ച് സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ വൻ തോതിൽ ആളുകളെ പിരിച്ചുവിട്ടു ഈ പിരിച്ചുവിട്ടവരിൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അധികം സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം ആണ് ഈ മഹാമാരി മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നുവിട്ടത് സമൂഹത്തിലെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനമാണ് സമൂഹത്തിലെ അവശ്യ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പഠനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കയിൽ യു എസ് എയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിൽ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരിൽ മുപ്പത്തി നാല് ശതമാനം പേർ കറുത്ത വർഗക്കാരാണ് അമേരിക്കയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമേ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടവർക്ക് കോവിഡ് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്തു എന്നത് ഏതാണ്ട് അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആനുഷംഗികമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനെക്കുറിച്ച് വരച്ചിട്ട ചിത്രം നാം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യമായാലും കലയായാലും ഈ രോഗത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഫാങ് ഫാങ് എന്ന പേരിൽ ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ വുഹാൻ ഡയറി എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ വുഹാൻ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഹാൻ നഗരം അവിടെ നിന്നാണ് കോവിഡിന് ഉത്ഭവം ഈ നഗരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇവർ അനുഭവിച്ച അറുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വെറും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളായി അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ചൈനയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല അവിടെ അതിന് പകരം വൈബോ എന്നൊരാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് പരിപൂർണമായിട്ട് സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചൈനയിലും പുറത്തും 
ഫാങ് ഫാങ്ങിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റുകൾ അതിലവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കാരെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കോടിക്കണക്കിൽ ആളുകൾ ചൈനയ്ക്കും പുറത്തും ഫാങ് ഫാങ്ങിന് വായിക്കുകയുണ്ടായി ഫാങ് ഫാങ്ങിൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചൈനീസ് സർക്കാർ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാലും ജനസമ്മതി കാരണം അതിനവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഒടുവിൽ അത് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് വന്നു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം സിനിമയിലും ചില ചില സിനിമകളും കോവിഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ കേരളത്തിലെ കോളറ കാലത്തെയും വസൂരി കാലത്തെയും കുറിച്ച് എം ഡി വാസുദൻ നേരെ തകഴി പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയ എഴുത്തുകാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ഇനി സിനിമയായാലും സാഹിത്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഏറെ വായിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവസാനമായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഫലം എന്തായിരിക്കും ഇത് വളരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വളരെ ശക്തമായ ശിക്ഷയും നിയമങ്ങളും എന്തും നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിനും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആക്ട് വളരെ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം കാരണം ജനങ്ങളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആക്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹാമാരിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇത് കോവിഡിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഇതൊരു വലിയ ആയുധമാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും കയ്യിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആക്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ചൈനയിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടി ആളുകൾ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും ലോകത്തിലെ ആളുകളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കർശനമായ നടപടികൾ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത് ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവരുടെ ഭരണം ശാശ്വതീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധവും കൂടിയാണ് എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ചിന്തകർ യുവാൽ നോഹ ഹരാനി തുടങ്ങിയവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു ലിബറൽ ഡെമോക്രസി നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കോവിഡ് ആനന്തര കാലത്ത് കോവിഡിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മാറാൻ അനുവദിക്കാത്ത കാരണം ഇന്നാണോ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പലയിടത്തും കണ്ടേക്കാം എന്നൊരു അത്ര സന്തോഷകരമല്ലാത്ത ചിന്തയോടുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അനുസ്മരണ സംഭാഷണത്തിന് ഏതൊരു മഹത്വത്തിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഓർമ്മയിൽ സാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഈ സായാഹ്നത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച എല്ലാ അഭിവന്ദ്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ അഭിനവ മെത്രാപോലീത്ത സഭയുടെ യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനാധിപനായി നവംബർ മൂന്നാം തീയതി ചുമതലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു സെമിനാരി അധ്യാപകനും നല്ല ഒരു വാഗ്മിയും മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ നല്ല സ്നേഹിതനുമായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഏബ്രഹാം മാർ സ്തേഫാനോസ് മെത്രാപുരിത തിരുമേനിയെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു അതിശ്രേഷ്ഠ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനി അഭിവന്യ പിതാവേ സമ്പൂജ്യരായ 
വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ നമ്മളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ എൻ എസ് മാധവൻ സാൾ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഏതൊരു സഭാതലവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വിനയപൂർവ്വമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്തൃശരീരമായ സഭയെ നയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു സാമുദായിക നേതാവ് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാമുദായിക നേതാവായിരിക്കുമ്പോൾ സഭാവിജ്ഞാനീയതയുടെയും ആത്മീയ ദർശനത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് സുവിശേഷത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ജീവിക്കു ജീവിക്കേണ്ട നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു സമുദായ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുരന്തപൂർവമായ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് പൗരസ്ത്യ ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണിത് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സർവതോമുഖമായിട്ടുള്ള വിമോചനത്തിൻ്റെ ആഘോഷം അത് ഒരാവശ്യമാണ് അത് സഭയുടെ ദൗത്യമാണ് മനുഷ്യകുലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ജീവിതത്തിലൂടെ പകർത്തുകയും പറയുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഈ പുണ്യ ശ്ലോകനായ പിതാവ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് പിതാവാം ദൈവത്താൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുക മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ജീവിതം നുറുക്കപ്പെടുക നുറുക്കപ്പെട്ട ജീവിതം പങ്കുവച്ച് സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുക ഇത് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഭൗതിക ദർശനം മുഴുവനും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി പങ്കിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാനത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല പക്ഷേ ഹൃസ്വം ലളിതമായിട്ടാണെങ്കിലും എത്ര ആഴത്തിലുള്ള ദർശനമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പങ്കുവച്ചത് അതുപോലെ വലിയ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ അതേ അതിൻ്റെ ചിന്ത പറഞ്ഞത് കാര്യവിചാരകത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിവാർഡ്ഷിപ്പ് കാര്യവിചാരകത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് കേ ഒരുപാട് ആവർത്തി കേട്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്ലീശേ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അവസാനത്തോളം കൂടെ നിൽക്കാം മരണം വന്നാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല അവനോടുകൂടി മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാനും നമുക്കും പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശിഷ്യരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കുരിശിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന അമ്മയെ അമ്മയുടെ ഒറ്റപ്പെടലിനെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇളയ ശിഷ്യനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവിനെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യവിചാരത്വം ഭവനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വായിച്ച് കേട്ട അവസരത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നി അതൊരു സത്യമാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ തിരക്കൊണ്ടെന്ന് കരുതി ഓടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചു പറയുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു പുനരുത്ഥാന പെരുന്നാളിൽ അദ്ദേഹം മനുഷ്യൻ്റെ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ പങ്കുചേരൽ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയാണ് പുനരുത്ഥാനം അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ അചഞ്ചലമായ ജീവിതം നിത്യതയെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെയായി നാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയിലെ ആരാധനാ ജീവിതത്തിലൂടെ ആരാധനാ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് അതാ ഒരു ജീവിത ദർശനമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പാകം വന്ന ജീവിത സമയത്ത് ഇനിയും മറയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള കാലത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമായി നമുക്ക് നൽകി ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അത് നമുക്ക് എന്നും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പഠിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവീ സൂര്യകളായ പിതാക്കന്മാരും അവർ കേവലം സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരല്ല അതല്ല നമ്മളെപ്പോഴും എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി 
നമ്മൾ ഈ സമയത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ചുമലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ ചുമലിൽ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില നിർബന്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ അവർ നമ്മൾക്ക് പങ്കുവച്ച പങ്കുവച്ച എന്ന കർത്താവിൻ്റെ തിരിശരീര രക്തങ്ങളും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിത ദർശനം നൽകിയ ജീവിത ദർശനത്തിൽ നൽകിയ പ്രകാശവുമാണ് നാം എടുത്ത് പൂജിക്കുകയും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പ്രകാശമായി പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പുണ്യപിതാവിൻ്റെ ദീപ്ത സ്മരണ നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കും നയിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മാർത്തോമാ സഭയുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പുണ്യ സൂര്യകളായ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ സരണിയിൽ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്ന അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് മാർത്തോമ മെത്രാ പൊലിത്തായുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മശരീര മനസ്സുകൾക്ക് ബലം നൽകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നു നേതൃത്വം നൽകുവാനായി സഭയുടെ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ രാജൻ ജേക്കബ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുവാൻ അഭിവന്യ മെത്രാ പുലിത തിരുമേനിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കൂടിവരവിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായി സഭയുടെ വൈദി വൈദിക ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസി കെ ഫിലിപ്പച്ചനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ത്രിയകാ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മർത്തോമ ഡോക്ടർ തീഡോഷ് മർത്തോമ മെത്രാപ്പുരത്തെ തിരുവേനി അഭിവന്ദ്യരായ തിരുവേനിമാരെ വികാരിയറാൾ അച്ഛന്മാരെ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനികളെ വന്ധ്യ വൈദികരെ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ ഏവർക്കും വിശ്വാസ സമൂഹം ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മർത്തോമ മെത്രാപ്പുരത്ത തിരുമേനിയുടെ ദീപ്ത സ്മരണകളുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇപ്രകാരം ഒരു വേദി ഒരുക്കപ്പെട്ടതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അത്യുന്നതങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ മാലാഖന്മാർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ മഹത്വ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട കാരണം ചെയ്ത ജോസഫ് മാർത്തോമ എത്രാപുരത്ത് തിരുമേനിയുടെ ദീപ്ത സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ തല വണക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യമുഖവും മിഹ പ്രവാചകൻ്റെയും ആമോസ് പ്രവാചകൻ്റെയും നീതിബോധവും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നമ്മെ നീതിബാധകൾ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രേരണ നൽകിയ അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് മർത്താമ മെത്രാപ്പോലത്തായുടെ ജീവിതത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഖലിൽ ജിബ്രാൻ ലബനീസ് പോയറ്റ് അദ്ദേഹം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഐ വിൽ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ദറ്റ് നൈറ്റ് ആ രാത്രി ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല മാറിയിലെ ഒഴിവുചാലുകൾ മണ്ണ് മറന്നാലും പ്രസവ വേദനയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ആനന്ദവും സ്ത്രീയും മറന്നാലും ആ രാത്രി ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഈവൻ ഇഫ് 
the earth forgets the furrows made on that uh, on her heart and the woman forgets the for, forgets the, her labor pain and the joy after i will never i will never forget that night aa ratri yan urikkalum marakkilla kaaranam avasana thulli rakthum polum karthava yesu kristu nalgi iniyum undengil nalgamayirunnu adanu vaalthi vaalthi nalgiyathu joseph marthama metra bhutta tirumeni തൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ തന്നെ തന്നെ സഭയ്ക്കായി ലോകത്തിനായി നൽകിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തിരുമേനിയൽ എക്കാലവും എക്കാലവും ഈ സഭ സ്മരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇന്ന് ഇപ്രകാരം ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടി വരുന്നതിന് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ആലോചനയും നേതൃത്വവും പ്രാർത്ഥനയും നൽകി തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് അഭിനന്ദി ജോസഫ് മർത്തമ്മ തിരുമേനിയുടെ സ്മരണകളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കാലികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ദൂതം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച അഭിനന്ദ്യ ഡോക്ടർ തീഡോഷ് മർത്തമ്മ മെത്രാപോലത്തോട്ട് നന്ദി സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ശ്രീ എം എസ് മാധവൻ ഐ എ എസ് ചെറുകഥകൾ കൂടി നാം അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ജോസഫ് ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപുരത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മഹാമാരിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മഹാമാരിയുടെ സംഭവങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് വളരെ അർത്ഥവത്താണൊരു ദൂത് നൽകി ഈ യോഗത്തെ ധന്യമാക്കിയ ശ്രീ എൻ എസ് മാധവൻ ഐ എ എസിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് തക്ക സമയത്ത് എന്നെ കടന്നു വന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി ഈ സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അഭിനന്ദി ആ സഭകൾ മെത്രാപുരത്തെ തിരുമേനി മരണബാസ് തിരുമേനി ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപുരത്തെ തിരുമേനി എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവെപ്പിനാൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിഷിക്തനായിട്ടുള്ള തിരുമേനി എല്ലായ്പ്പോഴും സ്മരിക്കുമായിരുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിനും ആവശ്യമായ നേതൃത്വം നൽകി പ്രാർത്ഥന നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ആശംസ നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച എബ്രഹാം മാർസ് ഫാനോസ് മെത്രാബിൽത്ത തിരുമേനി നമ്മുടെ സഹോദരി സഭയായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നഭ നവ അഭിഷിക്തനായ തിരുമേനിയാകുന്നുവല്ലോ തിരുമേനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ എപ്പിസ്കോപ്പ് ആയതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം വൈകിട്ട് ഇനി ഓർക്കുന്നില്ലായിരിക്കും വൈകിട്ട് ഒരു ഭവനത്തിൽ സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തിന് വന്നു എൻ്റെ മരുമകളുടെ അനീത്തയുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ദിവസം സന്ധ്യാ നമസ്കാരത്തിന് ഒരു ഭവനത്തിൽ വന്ന് സന്ദേശം നൽകിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ മരുമകളുടെ അമ്മയുടെ കുടുംബമാണ് തിരുമേനിയുടെ കുടുംബം ഇന്നാണ് തിരുമേനിയെ രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ല സന്ദേശം നൽകി തിരുമേനി ഇപ്പോൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഡയസസ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്തുതി സ്തുതി യുവാകപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസികളെ നയിക്കുന്നതിനും യു കെ യൂറോപ്പ് ഡയസസിൽ ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള കാലികമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകി പ്രവാചകത്വത്തെ നിർവഹിക്കുന്നതിനും അഭ്യന്ത തിരുമേനിയെ ദൈവം നിലവിലാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമേനിയുള്ള നന്ദി സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് അഭിവന്ദ്യ സ്റ്റഫാനോസ് തിരുമേനി ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് കൂടി കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നമുക്കതിലേറെ അഭിമാനമുണ്ട് തിരുമേനിയും ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സ്റ്റഫാനോസ് തിരുമേനിയുള്ള നന്ദി സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വികാരിയ റാളച്ചുമാർ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛനും കെ വൈ ജയ്ക്കപ്പച്ചനും ഈശോ മാത്യു അച്ഛനും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് അവരോടുള്ള നന്ദി വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ സഭയുടെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഭാ സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ സൈമൺ അച്ഛൻ ഈ മീറ്റിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് തൻ്റെ തിരക്കുകളുടെ മധ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം സമയം വിനിയോ വിനിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര തിരക്കുകളുടെ മധ്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 
അതിൻ്റെ വളരെ അതിൻ്റെ അതിന് അതിൻ്റേതായ ഗൗരവത്തിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ക്രമീകരിച്ച് എല്ലാം ഭംഗിയാക്കി തീർക്കുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാഗത പ്രസംഗമായിരുന്നു അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രാജൻ ജേക്കബ് സാറ് അൽമായ ട്രസ്റ്റി സഭാ ഓഫീസിൽ സഭാ സെക്രട്ടറിയോട് ചേർന്ന് സഭാ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈകിട്ട് ആറുമണി കഴിഞ്ഞാലും ഏഴ് മണിക്ക് വിളിച്ചാലും സാറിനെ ഓഫീസിലായിരിക്കും സാറിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചത് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സാറിനുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് സഭയുടെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിബു ശാമുൽ അച്ഛൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്നേഹിതനാണ് അച്ഛനും ഈ മീറ്റിംഗ് ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നല്ല നേതൃത്വം നൽകി അച്ഛനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ടുള്ള ചുമതലക്കാരെയും ഈ സെൻറ്ററിലെ ബഹുമാന ബഹുമാന്യരായ പട്ടക്കാരുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന് കൊഴുപ്പ് കൂട്ടി കൂട്ടിയതായിട്ടുള്ള ഗായക സംഘങ്ങൾ മൈലം ക്രിസ്മസ് അടവുകയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ കുണ്ടറശാലമിടവുകയിലെയും ഗായക സംഘങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും പ്രത്യേകമായി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏവരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ വന്ന തിരുമേനയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുമേനയുടെ കുടുംബ പാലക്കത്ത് കുടുംബാംഗൾ ഏവരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരോ അവരോടും വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടും തിരുമേനയുടെ സ്നേഹിതരോടും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഭയുടെ വികാരി ജനറാളും കൊട്ടാരക്കര പുല്ലൂർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന വെരുറവരൻ കെ വൈ ജേക്കബ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അഭിവന്യ മെത്രാപൂരിത്ത തിരുമനസ് കൊണ്ട് ആശീർവാദം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു കരുണയിൽ സമ്പന്നനായ ദൈവമേ ധന്യമായ നേതൃത്വത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ സഭയെ യുഗങ്ങളായി നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഭാ പിതാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇരുപത്തിയൊന്നാം മാർത്തമ്മ മെത്രാപ്പൊലിത്തയായി മലങ്കര സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ജീവിതം കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും നേതൃത്വം കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം മാതൃകാപരമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ധന്യനായ ഞങ്ങളുടെ ജോസഫ് മാർത്തമ്മ മെത്രാ പൊരുത്ത തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു നല്ല നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിരകളിലൂടെ വളർന്നു വന്ന സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ തനതായ ശൈലിയെയും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും നിലനിൽക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ഈ സഭയെ ഏത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുവോ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ രീതിയിൽ സഭയെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മെത്രാപ്പൊരുത്ത തിരുമേനിയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് തൻ്റെ മരണത്തെപ്പോലും മുൻകൂട്ടി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദാർശനിക ചിന്തകളോട് ജീവിച്ച അഭിമന്യനായ തിരുമേനിയുടെ ധന്യ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതി അലങ്കര സഭ എന്തായിരിക്കണമെന്നും എന്താകണമെന്നും സഭയെക്കുറിച്ചും സഭയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും സഭയുടെ വൈദിക സമൂഹം എങ്ങനെയാകണം സഭാ ജനങ്ങൾ വിശ്വാസ സമൂഹം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയുടെ നിലപാടുകൾ എല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു കരുണയുള്ള ദിവ്യമേ തൊണ്ണൂറ് വർഷം വരെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ആയുസ് നൽകി ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിന്നോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ എല്ലാവരും വിട്ടുപിരിയണമെന്ന് ഈ സഭയോടും സമൂഹത്തോടും പ്രഘോഷിച്ച അവിടുത്തെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിത്യതയുടെ വെളിച്ചം തന്നിലും തന്നിൽ പകരപ്പെട്ട ആ നിത്യ വെളിച്ചം താൻ ശുശ്രൂഷിച്ച മേഖലകളിലും പകരുവാൻ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളായി തീരാതെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ ചെരിയുവാൻ അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ ദൈവം ശക്തീകരിച്ചല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് തിരുമേനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം അഭിവന്യ തിരുമേനിയേറെ സ്നേഹിച്ച കൊട്ടാരക്കരയുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നടത്തുവാൻ ക്രമീകരണം ചെയ്തതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം 
അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള മത്രപ്പുരത്ത് തിരുമേനി മറ്റ് സഫർഗൻ തിരുമേനിമാർ എപ്പിസ്കൊപ്പമാർ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ധന്യരായി അനുഗ്രഹിച്ചതായിട്ടുള്ള തിരുമേനിമാർ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആലോചനകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് അവഗാഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മാധവൻ സാർ എല്ലാറ്റിനും എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിയട്ടെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊടിയിരിക്കണമേ ഓർമ്മകളിൽ സജീവമായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കേട്ട് മറക്കുന്നവരായി തീരാതെ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ ജീവിക്കുവാൻ തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ തിരുമേനയുടെ കുടുംബാംഗൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുമേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അനുഗ്രഹീതമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയായല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും കൃപാദാനങ്ങളാലും തുടർന്നും ഞങ്ങളെ നയിക്കണമെന്ന് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ അർഹമായ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു അഭിയോനിയ തിരുമനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ കർമ്മ മേഖലകളെ പ്രകാ പ്രകാശമണിയിച്ച മെത്രാപോലിത്ത സായാന ചിന്തകൾ മെത്രാപോലിത്തയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കത്തുകൾ തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ